dass Kinder, die äh, Kaugummi mit Xylit kauen und nicht mit herkömmlichem Zucker, dass die deutlich weniger Antibiotikakonsum haben, aufgrund von weniger Infektionen im Ohren-, Hals- und Nasenbereich. Weil diese Menschen ja keine ähm, Zahnhygiene kannten, kann man wirklich sagen, die Bakterien können nicht der Grund sein, dass die Zähne zerfallen, so wie uns das heute gesagt wird. Dass diese außerordentliche Gesundheit von Generation zu Generation weitergegeben wird bei diesen Völkern. Eiweiß, viel Fett zu sich genommen, eigentlich das, was uns in der westlichen Diätküche oder in der Ernährungslehre gesagt wird, dass es eben genau ungesund ist. Ja, wir können wirklich gerade anschließen an heute Morgen. Ist es nicht interessant, dass wir heute Morgen über die Entzündungen der Schleimhäute im Darm gesprochen haben und dass Sack genau das Gleiche jetzt mit den Schleimhäuten im Mund uns erklärt hat. Aber ich kann es nicht lassen, einen kleinen Seitenhieb auf die Zahnärzte zu machen, obwohl ich nicht weiß, ob du Golf spielst. Der Zahnarzt sagt da, Tut mir leid, ich kann Ihnen heute keinen Termin mehr geben, ich habe noch 18 Löcher zu füllen. <lacht> Und das muss aber nicht so sein. Zahnmedizin sollte nicht so aussehen, dass dauernd Löcher gefüllt werden müssen und Wurzelfüllungen gemacht werden müssen und so weiter. Und was Zach bereits angetönt hat mit den Forschungen von Dr. Weston Price, Darauf möchte ich gerne jetzt auch eingehen. Es geht wieder um Ernährung. Ich kann es Ihnen schon jetzt sagen. Wir können direkt dort anschließen, was wir morgen gehört haben. Es gibt hier eine Aussage, die sagt es sehr schön. Die Menschen werden von der Nahrungsmittelindustrie ernährt, welche der Gesundheit keine Aufmerksamkeit schenkt und von der Gesundheitsindustrie behandelt, welche der Nahrung keine Beachtung zukommen lässt. Und das ist eben das Gleiche, was auch in der Zahnmedizin passiert, wenn sogar Zahnärzte fragen, was ist denn das Problem mit weißem Zucker? Weston Price ist vor über 100 Jahren, nein, nicht vor über, sondern vor rund 100 Jahren, wirklich auf der Welt herumgereist und hat an all diesen Punkten und wahrscheinlich noch mehr, von denen weiß ich es einfach, viele, man kann nicht sagen Urvölker, aber doch naturverbundene Völker besucht und hat das Geheimnis ihrer außerordentlichen Gesundheit und im Besonderen der Gesundheit ihrer Zähne und ihre Kiefer und Knochen beobachtet. Und das, das wirklich Interessante dabei ist, dass es heute gar nicht mehr möglich wäre, diese Arbeit zu machen, weil es diese Völker nicht mehr gibt. Die sind alle sogenannt zivilisiert worden. Die leben heute alle in einer anderen Welt, nämlich man könnte sagen, praktisch alle davon leben in einer verwestlichteren Welt, so wie wir das tun. Und diese Forschung, die er gemacht hat, die wäre heute so nicht mehr möglich. Also ist es ein einzigartiges Erbe, was wir von ihm bekommen haben. Und Sie sehen jetzt, all diese Menschen, die haben an ganz verschiedenen Orten auf der Welt gelebt. In der Schweiz, in Schottland, auch in Alaska, in Neuseeland, in Afrika, Südamerika. Und gegebenermaßen haben diese Menschen ganz andere Ernährungsgewohnheiten gehabt, dass ein Lötschentaler aus der Schweiz ganz anders ist, als ein Eskimo, das liegt auf der Hand, wahrscheinlich. Was er gefunden hat, ist, dass diese Menschen, wenn sie, solange sie wirklich natürliche Nahrung zu sich genommen haben, nichts verändert, nichts Raffiniertes, dass sie absolut keinen Zahnzerfall erlitten haben. Zudem hatten sie große Kiefer, wo zum Teil nicht nur die Weisheitszähne Platz hatten, die bei uns heute selten mehr Platz im Kiefer haben, die häufig entfernt werden müssen, weil sie keinen Platz mehr haben, sondern sie haben zusätzlich auch noch zum Teil weitere Zähne hinter den Weisheitszähnen im Kiefer getragen und die hatten alle Platz. Also große, starke Kiefer. Weil diese Menschen ja keine ähm, Zahnhygiene kannten, kann man wirklich sagen, die Bakterien können nicht der Grund sein, dass die Zähne zerfallen, so wie uns das heute gesagt wird, sondern es ist grundsätzlich das innere Milieu, die, die Wichtigkeit von vollwertigem Essen, gewachsen auf vollwertigem Boden, auf gesundem Boden, 
mit einer guten Mikroökologie. Das war das, was er gefunden hat. Und was er eben auch gefunden hat, ist, dass wenn Menschen mit äh, raffinierten Nahrungsmitteln, vor allem Mehl und Zucker, das, damals, das es damals gegeben hat, in Kontakt gekommen sind, sind die Zähne richtig gehend zerfallen und die Kiefer sind eingegangen. Was er auch gefunden hat, ist, dass diese Menschen etwa zehnmal mehr fettlösliche Vitamine zu sich genommen haben, als wir in der westlichen Welt. Also die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K, oder kurz ADEC, ja, das sind offenbar sehr, sehr wichtige Nährstoffe, die man braucht, um ein gesundes Zahnwachstum zu bekommen. Und sie haben rund viermal mehr wasserlösliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C, zu sich genommen, als wir in der westlichen Welt. Viele haben sehr viele Innereien gegessen, Fischleberöl, Fischtran, Butter, dann eben die berühmte Kraftbrühe, Kraftbrühe, Eier, das heißt also viel Eiweiß, viel Fett zu sich genommen, eigentlich das, was uns in der westlichen Diätküche oder in der Ernährungslehre gesagt wird, dass es eben genau ungesund ist. Und er hat ausdrücklich keine Veganer gefunden bei diesen Menschen, keine. Er hat nämlich seine Arbeit begonnen, indem er eigentlich beweisen wollte, dass vegane Ernährung die Zähne und den Körper gesund macht. Und er hat, ist damit mit der Forschung zu Ende gegangen, dass er gesehen hat, es hat, er hat nirgends auf der Welt Veganer gefunden, die tatsächlich so gesund sind, dass sie zu den gesündesten Völkern der Welt zählen können. Er hat, nicht, er hat keine Parallele gefunden, zum Beispiel in Bezug auf Nahrungsmittelgruppen, besonders viele Kohlenhydrate, ähm, besonders hohe Fettaufnahme, aber er hat immer wieder Parallelen gefunden in der großen, sehr, sehr großen Nährstoffdichte, die diese Menschen zu sich genommen haben. Und sie haben alle reine und höchst Qualität, qualitativ höchste, äh, beste Nahrungsmittel gegessen. Einfache Nahrungsmittel. Die Lötschentaler als Beispiel in der Schweiz, die haben eigentlich sehr unausgewogen gegessen, für unser Verständnis von heute. Sie haben im Wesentlichen Milchprodukte, Butter, ein bisschen Fleisch, etwas Getreide, Kartoffeln, ein wenig Gemüse, ihre eingelegten oder eingemachten Erntemengen haben sie im Winter genossen, also eigentlich sehr, sehr unausgewogen und trotzdem waren sie so gesund. Viele haben Meeresfrüchte gegessen, viele wenig Gemüse, etwas Früchte und so weiter. Wie gesagt, es gab keine Parallelen in dem Sinne, dass er gefunden hat, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen alle, oder dass, dass es eine, eine Parallele gegeben hat, dass alle so und so viel Inhaltsstoffe von gewissen Nahrungsmitteln gegessen haben. Einige haben extrem fettreich gegessen, andere extrem eiweißreich, andere sehr eiweißarm. Aber die Parallele war, war dabei, dass es eben um diese um diese grundsätzlich gute Nahrung, auf gutem Boden gewachsene Nahrung geht, die letztendlich vor allem die fettlöslichen Vitamine auch enthalten hat. Und hier ein Zitat von Weston Price. Ich habe in vielen Teilen der Welt strenge Vertreter von modernen ethischen Gedankengut gefunden, welche für rein pflanzliche Ernährungsweise plädieren. In jedem dieser Fälle und bei lang anhaltender Umsetzung dieser Lehre habe ich den Nachweis von Degeneration in Form von Zahnzerfall erbringen können und bei der nachfolgenden Generation Degeneration in Form von abnormalen Zahnbögen in einem viel höheren Ausmaß als bei Naturvölkern, die nicht unter diesem Einfluss standen. Das ist doch recht interessant. Was er also, ich sage mal, die Hauptaussage in dem, was er hier sagt, ist diese, dass diese außerordentliche Gesundheit von Generation zu Generation weitergegeben wird bei diesen Völkern. Was wir heute erleben ist, und das haben wir heute auch schon gehört, die Krankenkassenprämien steigen, die Degeneration, die Krankheiten nehmen zu, die Menschen werden immer jünger krank, verschiedene, verschiedene Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, immer jüngere Menschen erkranken daran, das heißt, die Degeneration schreitet fort, 
Wir, werden, wir bleiben nicht gesund, sondern wir werden immer kränker. Und das haben diese Menschen nicht gehabt. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Diese Menschen hatten hervorragende Gesundheit, ohne chronische Erkrankungen und Degeneration. Das ist also möglich. Und zwar an Zähnen und am ganzen Körper. Die von Dr. Price untersuchten Gruppen konnten ihre ausgezeichnete Gesundheit an die nächste Generation weitergeben. Getreide ist für die Gesundheit nicht essentiell. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Weil er hat Kulturen gefunden, die haben eigentlich null Getreide gegessen und sind trotzdem sehr gesund gewesen. Ebenso sind nicht essentiell Fleisch- und Milchprodukte, zumindest nicht in großen Mengen, solange fettlösliche Vitamine anderweitig aufgenommen werden können. Absolute Fremdwörter für diese Kulturen waren die heute so häufig erwähnte Ernährungspyramide, fettarmes Essen, raffinierte Produkte, Mehl, Zucker und so weiter, Pflanzenöle, das kannten die meisten gar nicht, für viele waren Milchprodukte absolut nicht zugänglich und natürlich raffinierter Zucker und in den meisten Fällen eben große Mengen an Kohlenhydraten, so wie das bei uns empfohlen wird. Das sind Fremdwörter gewesen für die. Was er immer wieder betont hat, die Gesundheit verschlechtert sich nicht aufgrund von neuen Ernährungsgewohnheiten, die eingeführt wurden, oder von moderner Nahrungsverarbeitung, sondern im Besonderen aufgrund von fehlenden und bewährten Ernährungspraktiken heute. Also alles, was wir vergessen haben, an guten, bewährten Ernährungspraktiken, das ist, trägt maßgeblich dazu bei, dass sich unsere Gesundheit verschlechtert. Nicht unbedingt all das, oder nicht nur all das, was wir dazu genommen haben, sondern das, was uns fehlt. Nicht nur, dass du bist, was du isst, du bist auch, was deine Mutter und deine Großmutter gegessen haben und was die Nahrungsgrundlage deines Essens gewesen ist. Und wenn wir vergleichen, wie die Situation um 1930 ausgesehen hat, und heute verstehen wir vielleicht besser, warum unsere Körper aufgrund unserer Ernährung zu Degeneration neigen. Damals um 1930 hatten wir gewisse Mengen an raffiniertem Zucker, natürlich auch Weißmehl, Pflanzenöle, Dosennahrung und Kondensmilch. Das war so das Spektrum der, man könnte sagen, technisch veränderten oder verarbeiteten Nahrung. Heute sieht das etwas anders aus. Wir haben Natürlich wieder den raffinierten Zucker, Glukosesirup, der möglicherweise aus gentechnisch verändertem Mais hergestellt wird, Weißmehl, heute ist die pasteurisierte Milch eigentlich, kann man sagen, Standard in der Gesellschaft, fettarme Milch, gehärtete Fette, also gereinigte, ähm, äh, desodorierte, entsäuerte Fette, dann haben wir die raffinierten Pflanzenöle, Beispiel Margarine, isolierte Proteine und künstliche Zusatzstoffe. Und diese Liste ist deutlich, deutlich länger geworden in den letzten 50 Jahren, als es damals der Fall war. Und schon damals haben die Menschen wirklich am Zahnzerfall gelitten, sobald sie angefangen haben, veränderte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und wir müssen begreifen, dass damals die Nahrungsgrundlage des Bodens bedeutend besser gewesen ist, als dies heute der Fall ist. Was auch noch interessant ist, was er immer wieder betont hat, diese junge Familie hier, Sie werden den kleinen Knopf da in der Mitte wahrscheinlich nicht erkennen, das ist der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley mit seinen Eltern. Und was uns hier auffällt ist, dass diese, diese beiden Eltern wirklich diese großen Oberkiefer haben und auch besonders beim Vater erkennbar diesen massiven Unterkiefer, diesen Brecher. Ja. Und was Weston Price eben auch gefunden hat und was auch seine Nachfolger, die jetzt dieses Erbe weiterziehen und das praktizieren, äh, auch beweisen können durch eigene Studien, ist, dass, und wenn ihr dieses Bild anschauen, wird es klar, dass durch die degenerierte Ernährung auch unsere Oberkiefer nicht mehr richtig ausgebildet werden. Die, das Wachstum stoppt früher und wir kommen, bekommen nicht mehr dieses breite Gesicht, sondern wir bekommen ein schmales Gesicht, so wie ich. Ich bin ein typischer Elvis-Typ, nicht vom Singen und Tanzen, aber vielleicht von der Kiefergröße her. Also, wenn wir degeneriert essen, dann wächst unser Kiefer nicht richtig. Und 
Dementsprechend bleibt der Unterkiefer ebenfalls schmal. Das heißt, irgendwann Weisheitszähne raus und so weiter. Und hier ist es sehr schön zu sehen, die Eltern mit diesen großen Köpfen und Elvis mit diesem ganz schmalen, feinen Gesicht. Was jetzt diese, äh, diese Western Prize Foundation Leute besonders in Amerika gefunden haben, ist, dass das auch reversibel ist. Das heißt, wenn jetzt Leute wie ich oder Elvis ähm, Nachfolger haben und diese Kinder werden eben entsprechend diesen Grundsätzen nach Western Prize ernährt, dann finden, finden man wieder Kinder, die eben wieder diese großen Köpfe bekommen. Ich denke, das wäre durchaus erstrebenswert, vielleicht nicht für jeden, aber es ist durchaus erstrebenswert, es, kann, es ist reversibel, dass dieses, dieses, man könnte sagen, dieses Einfallen der Köpfe, der Gesichter, der Zähne, dass das wieder zurückgeführt werden kann und über eine Generation wieder verbessert werden kann. Interessant, oder? So, unsere Ernährungspyramide. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Western Price gefunden hat. Sie sehen, dass wir hier eine riesige Menge an Kohlenhydraten verschrieben bekommen, wenig an Eiweißprodukten und ganz, ganz wenig an Fett. Das ist genau das Gegenteil. Deshalb, unter anderem, degenerieren unsere Körper, weil diese, diese Ernährungspyramide völlig auf dem Kopf steht. Und heute haben wir die Logi-Pyramide, das ist eine neue Herangehensweise, die sehr stark auf diesem Wissen von Western Price ähm, aufbaut. Und da sehen wir, dass es genau umgekehrt ist. Für eine, man könnte sagen, Blutzucker angepasste Ernährung hat man angefangen, die Getreide und, das, und den Zucker hier ganz nach oben zu stellen. Das ist der Teil, der am wenigsten genossen werden sollte. Und zumindest hat man hier mal die Eiweißspeisen deutlich nach unten gezogen und hier finden wir zum Beispiel auch die ölhaltigen Speisen und die Fette, die finden wir an der richtigen Stelle. Das muss wieder viel mehr Einzug haben, Einzug bekommen in unsere Ernährung und dass die Getreide wirklich in der Hierarchie deutlich nach oben rutschen. Es gibt heute auch, das als Stichwort gedacht, die sogenannte Paleo-Diät, die dem sehr nahe kommt, die dann aber die Getreide ganz weglässt. Und ich denke, das muss nicht sein. Weil auch in der, in der natürlichen Ernährung damals waren Getreide tatsächlich ein Teil der Ernährung, einfach auch im naturbelassenen Zustand. Diese Menschen damals hatten nicht dieses völlig überzüchtete Getreide mit sehr vielen Glutenanteilen drin, die meistens allergische Reaktionen verursachen, sondern eben auch natürlichen Hafer oder natürlichen Roggen. Und das sind natürlich ganz andere, ganz andere Zusammenhänge. Und noch einmal auf das zu kommen, was ich heute Morgen gesagt habe, Kokosnussöl zum Beispiel, Kokosfett, Kokosöl, das ist etwas, was uns wirklich hier sehr, sehr helfen kann. Das Kokosnussöl ist reich an Kalzium, an Magnesium und an Phosphor. Das sind also die Mineralien, die wir im Besonderen auch für den Säurebasenhaushalt brauchen und im Besonderen auch für den Aufbau von harter Struktur. Also Knochen, Gelenke, Knorpel und eben die Zähne. Kokosnussöl schmiert und befeuchtet den Körper. Es bedeutet, es gibt einen gesunden Fettstoffwechsel, nicht einen krankhaften Cholesterinhochstand oder Blutfettwerte, die in, an die Decke schießen, sondern ein gesunder Fettstoffwechsel. Es wirkt auch entzündungshemmend für die Entgiftung gut und für den Nährstofftransport. Sehr viele Nährstoffe sind an Fette gebunden, an gesättigte Fette, und das ist das, was uns zum Beispiel die Rohmilchbutter oder das Kokosnussöl ähm, liefert. Und warum ich dieses Zeichen hier hingesetzt habe, YouTube, das ist keine Werbung, sondern wenn Sie das interessiert, wie Sie auch zum Beispiel größere Mengen Kokosnussfett in Ihre Ernährung einbauen können, können Sie bei YouTube das Stichwort Lubrikatoren eingeben und dann kommen Sie auf den deutschen Ernährungsexperten äh, Christian Dietrich Opitz, der ist seit vielen Jahren Experte in natürlicher Ernährung und bedarfsgerechter Ernährung und er hat auf YouTube hat er, ähm, Rezepte gestellt, zeigt, wie er das macht. 
Zum Beispiel hier hat er einen Standmixer, er hat da rohe Eier beigegeben, löffelweise Kokosfett und viele, viele Früchte. Und er macht hier einen, einen Rohkostshake, könnte man sagen, mit viel Kokosfett, mit viel Eiweiß, ganz in dem Sinne, wie das eben Weston Price gefunden hat in, in seinen Forschungen. Und ähm, das gibt dann einen, einen äh, sehr energiereichen, kraftvollen und leicht verdaulichen Shake, den man zum Beispiel als Morgenessen genießen kann. Vielleicht nicht unbedingt gerade mit der Menge anfangen, wie er es zeigt. Also bitte nicht unbedingt gerade zwei Eier und drei Esslöffel Kokosfett, sondern vielleicht mal mit der halben Menge anfangen, damit Sie es einfach mal testen können. Aber es ist etwas, was ich mit einigen Patienten schon geteilt habe und eine wirklich gute Sache. Es ist sehr stark nährend und aufbauend und wenn Sie das als Morgenessen nehmen, haben Sie garantiert bis Mittag keinen Hunger mehr, das kann ich Ihnen sagen. Also etwas sehr Empfehlenswertes zum Ausprobieren und ich habe Ihnen versprochen heute Morgen, dass wir nochmal über die Kraftbrühe sprechen. Das ist auch etwas, was seit Jahrtausenden bekannt ist, einfach in den letzten, würde sagen, 50 Jahren in unserer Gesellschaft praktisch in Vergessenheit geraten ist. Und zu den Nährstoffen, die diese Kraftbrühe äh, beinhaltet, das sieht sehr, sehr unscheinbar aus, diese Bouillon, aber da steckt mehr drin, als man denkt. Wir haben hier Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und Kalzium und Phosphor, also wieder die ähm, Mineralien, die es braucht für eine gesunde, harte Struktur des Körpers. Zähne, Knochen, Knorpel und so weiter. Viele Aminosäuren sind drin, wenn Knochen und Fleisch ausgekocht wird. Und daneben das Kollagen und die Hyaluronsäure für die Gelenke und eben auch für die Schleimhäute des Darmes. Das ist ganz wichtig. Kraftbrühe, diese Fleischbrühe ist ein Heilmittel für den Darm. Entzündungshemmend und sehr, sehr nährend und aufbauend. Viele von Ihnen haben heute Morgen genickt, wo ich gesagt habe, jawohl, unsere Großmütter haben das gekannt, ich habe viele Köpfe so machen sehen im Publikum und deshalb möchte ich Ihnen, wenn Sie es vergessen haben oder Ihre Großmutter Ihnen das Rezept nicht mehr weitergeben kann, würde ich Ihnen einfach ganz gerne kurz zeigen, wie so etwas gemacht werden kann. Sie sehen hier geschnittenes Gemüse, dann etwas Fleisch, das kann vom, vom Huhn, Huhn sein, ein sogenanntes Suppenhuhn, wie wir das in der Schweiz nennen, oder es können eben auch ähm, äh, Rinderknochenteile sein, die damit eingegeben werden, und natürlich auch immer mit dem Knochenmark dazu. Das Knochenmark ist eine ganz, ganz wertvolle Quelle von Nährstoffen, Fettsäuren und Eiweißen. Das wird dann geschnitten. Es kann tatsächlich auch zusätzlich im Backofen angeröstet werden, das Fleisch, muss aber nicht. Das wird einfach der Suppe später einen bräunlichen Ton geben, was sich sehr gut eignet ist, wenn etwas Essig beigegeben wird. Der Essig löst auch die äh, sage mal Feststoffe, die Nährstoffe und das Kollagen aus den Knochen und gibt damit viel mehr her. Dann wird das Ganze gekocht. Das kann in der normalen Pfanne sein, das kann im Römertopf sein, das kann auch theoretisch im Dampfkochtopf sein, wobei der Dampfkochtopf natürlich wesentlich weniger lang braucht. Aber es ist tatsächlich so, bei den Chinesen hat man davon gesprochen, diese Suppe über Tage, wenn nicht gar Wochen, auszukochen. Ja, das heißt, man muss immer wieder ein bisschen Wasser nachgeben. Und bei uns ist es halt so, dass das meistens nicht so ganz praktikabel ist, aber je länger Sie diese Suppe ziehen lassen, und das können durchaus drei, vier, fünf, sechs Tage sein, umso besser, je mehr Energie da reinkommt, je mehr Nährstoffe können herausgelöst werden. Und am Ende, wenn das in etwa so aussieht, kann das dann eben abgesiebt werden. Und was dann übrig bleibt, ist dann, je nachdem wie, wie eingedeckt das es ist, dieser braune Gelee, oben ist, ist äh, das Fett, das abgeschöpft werden kann oder drin gelassen werden kann, und die Fleischstücke, die sind nicht mehr unbedingt zum Verzehr geeignet, die sind dann wirklich ausgekocht. Und so sieht das dann aus hier. Entweder Sie haben dann die, würde ich sagen, Leitvariante, die flüssige, die flüssige Fleischbouillon, oder Sie haben auf der Seite hier diesen eingekochten Gelee, den Sie dann letztendlich 
wieder mit heißem Wasser verdünnen können und quasi äh, sich wieder die, die frische Suppe davon machen können. Also, das sind einige Möglichkeiten, die Sie, die Sie wirklich ab sofort machen können zu Hause, wenn Sie einen Kochtopf haben. Im Mikrowellenofen geht es nicht, das geht wirklich nicht. Noch einmal ein paar Gedanken zu den Schwermetallen. Der Patient sagt, Amalgam soll gesundheitsschädlich sein. Tanat sagt, keine Sorge, ich trage Gummihandschuhe. Sie lachen und doch ist es häufig so, dass Zahnärzte dieses Thema nach wie vor nicht ernst nehmen. Warum komme ich auf das zurück? Sack hat es erwähnt, dass auch Zahndegeneration und Knochenerkrankungen wirklich mit Schwermetallbelastungen zu tun haben können. Besonders im Kopf- und Kieferbereich. Und ich zeige Ihnen jetzt zwei, drei unschöne Bilder. Das hier sind im Kieferknochen abgelagerte Metalle, der sogenannte Bleisaum. Das ist wirklich Blei, das sich im, im, im Kieferknochen äh, eingelagert hat und dann diese violetten Linien oder diese Schattierungen ergibt. Das Gleiche kann passieren, wenn Sie zum Beispiel ähm, Amalgam-Tattoos im Kiefer bekommen, das sieht man relativ häufig, habe ich auch bei meinen Patienten schon häufig gesehen, da sind dann diese blauen, grauen Flecken im, Zahn, im Zahnfleisch drin. Und wie Isaac gesagt hat, wissenschaftlich nachgewiesen, dass bei Kleinkindern der Zahnzerfall deutlich zunimmt, wenn der Körper mit diesen Schwermetallen belastet ist. Wie kommen die Schwermetalle zu den Kindern, zu den dreijährigen oder zweijährigen Kindern? Über die Mutter, über die Schwangerschaft. Und deshalb der richtige Zeitpunkt, um auch in dieser Weise Zahnzerfall zu verhindern, ist, wenn junge Frauen vor der ersten Schwangerschaft eine grundlegende Schwermetallentgiftung machen. Da können sie auch einiges tun, um bei ihren Kindern die Zahngesundheit zu verbessern. Grundsätzlich ist es so, wenn wir über das Internet recherchieren, wie man Schwermetalle entgiften kann, dann werden sie mit Sicherheit sehr schnell auf Algenprodukte stoßen, Koriander, Bärlauch und so weiter. Wir haben herausgefunden, dass diese Art der Entgiftung sehr, sehr ineffizient ist. Homöopathische Mittel zum Entgiften sind eigentlich wertlos, was das Entgiften betrifft, dass die Mengen an Schwermetallen aus dem Körper raus bekommen, das ist mit, mit homöopathischen Mitteln nicht möglich und mit Algenprodukten nur beschränkt. In meiner Praxis arbeite ich mit der sogenannten Gelattherapie. Das sind also Stoffe wie zum Beispiel ähm, DMSA oder EDTA oder DMPS. Das sind schwefelhaltige Substanzen, die die Schwermetalle tatsächlich aus dem Gewebe herausziehen und dann hier abbinden und aus dem Körper abführbar machen. Die kommen nicht mehr zurück. Bei den Algenpräparaten ist es häufig so, dass die Algen Schwermetalle lösen und auf dem nächstmöglichen Weg halt dann irgendwie versuchen abzuführen, aber wieder loslassen und die Schwermetalle wieder im Körper landen. Tatsächlich ist es aber so, die Chelatherapie ist etwas, was eigentlich auch in, in gewisser Weise in medizinische Hände gehört. Das sollte auch kontrolliert werden, dass nicht einfach über Jahre hinweg Chelatherapie gemacht wird und es ist wichtig, dass Sie gleichzeitig gute Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, weil ansonsten der Mineralienspiegel im Körper absinkt. Und das ist nicht ganz ähm, ideal, wenn Sie das einfach auf eigene Faust zu Hause machen. Sie sollten also wirklich mit einem entsprechenden Therapeuten oder Arzt zusammenarbeiten, der das auch kontrollieren kann. Noch einmal ganz kurz zum Xylit zurück. Zack hat das bereits angesprochen. Das Xylit macht genau das Gegenteil von dem, was unser Haushaltszucker macht. Sie sehen, der Haushaltszucker, der raffinierte Zucker, der ernährt die Bakterien und erzeugt dadurch Säure. Bakterien können Säuren erzeugen und diese Säuren greifen den Zahn an. Und diese Säuren wandern nach innen und höhlen den Zahn aus. Das führt zur Entmineralisierung. Auf der anderen Seite, das Xylit, der Birkenzucker, macht genau das Gegenteil. Xylit blockiert die Bakterien und erhöht das Kalzium und Phosphat und führt zur Remineralisierung der Zähne. Und zwar nicht nur der Zähne, sondern wenn Sie weniger Bakterien im Mundraum haben, 
bedeutet das, dass Sie zum Beispiel auch weniger Infektionen im, im ganzen hals nasen ohrenbereich haben. Es gibt Studien, und das tönt vielleicht etwas lustig, aber es gibt die Studien, die belegen, dass Kinder, die äh, Kaugummi mit Xylit kauen und nicht mit herkömmlichem Zucker, dass die deutlich weniger Antibiotikakonsum haben, aufgrund von weniger Infektionen im Ohren-, Hals- und Nasenbereich. Also selbst das Kaugummi-Kauen hilft, um Infektionen und Bakterien im, im Kopfbereich ähm, zu verbessern. Und daher kann man sagen, 85% des Kariesrisikos kann mit Xylit, mit dem Spülen von Xylit, mit dem Arbeiten oder Kauen von Xylit ähm, verhindert werden. Unsere Kinder wurden etwas schräg angeschaut in der Schule, als sie gesagt haben, sie würden mit Zucker Zähne putzen. Aber sie haben natürlich mit Xylit Zähne geputzt, nicht mit Zucker. Aber sie wurden recht schräg angeschaut. Ich möchte Ihnen gerne noch in Bezug auf Xylit einen Praxisfall zeigen. Es geht hier um eine junge Frau, ging zum Zahnarzt mit Zahnschmerzen, das war 2011, und per Röntgenbild wurde ihr attestiert, dass sie hier an diesem Zahn auf beiden Seiten zwei Kariuslöcher hatte. Und die sollten dann gefüllt werden, nach herkömmlichem Muster. Sie hat allerdings das Xylit kennengelernt und hat angefangen, einfach täglich mit Xylit mehrmals zu spülen. Also das Xylit aufzulösen, durchzuziehen und zu kauen. Mit Xylit die Zähne geputzt und hat dann das zwei Jahre später wieder kontrollieren lassen. Sie sehen, gerade hier wurde das deutlich besser. Hier ist die Remineralisierung schon wieder fortgeschritten. Sie sehen hier noch den dunklen Schatten, aber es ist schon mal weniger geworden. Und das aktuellste Röntgenbild aus 2015 zeigt nochmals eine deutliche Verbesserung. Jeder Zahnarzt, der dieses ähm, Röntgenbild jetzt anschaut, und da wirst du mir recht geben, sagt, der sagt, naja, es ist wohl besser, aber es ist nicht weg. Und das ist auch so. Wobei sie hat keine Beschwerden mehr an den Zähnen oder an dem Zahn, aber sie weiß schon und sie sieht das auch, dass das Loch noch nicht zugewachsen ist, aber die Remineralisierung, die ist deutlich fortgeschritten durch diesen Effekt, dass die Bakterien aus dem Loch draußen sind und dass die Remineralisierung des Zahnes von innen heraus immer mehr stattgefunden hat. Gut, unsere Zeit ist abgelaufen, soweit ich sehe, und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich Ihnen nicht nur bis ins Morgengrauen, sondern bis ins hohe Alter gesunde Zähne und gesunde Kiefer wünsche. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus